আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাদের স্বাগত আমরা পেজ রিটো এইচটিএমএল করেছিলাম এবং আমাদের ফুল প্রজেক্ট আমরা রেডি করে ফেলেছি এবং এটা মোবাইল ফ্রেন্ডলিও হয়েছে কিন্তু আপনি একটা প্রজেক্ট তৈরি করার পর সেটা যদি আপনি ক্লায়েন্টকে বা অন্য কাউকে না দেখাতে পারেন সেটা যদি আপনার কম্পিউটারে হার্ড ডিস্কেই থাকে তাহলে তো আপনার কোনো प्रॉफिट হবে না কারণ মাঝে মাঝে ক্লায়েন্ট হচ্ছে আপনাকে দেখতে চাবে যে আপনি যে কাজ করেছেন তার আপনার प्रीवियस ওয়ার্কিং एग्जांपल হিসেবে তারা আপনার কিছু কাজ দেখতে চাবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি তাদেরকে একটা জিপ ফাইল পাঠিয়ে দেন দিয়ে বলেন যে দেখেন এটা কিন্তু রিলেভেন্ট হলো না তো রিলেভেন্ট হচ্ছে আপনি তাকে একটা লিংক দিয়ে দিলেন সে জাস্ট ওই লিংকের মাধ্যমে আপনার প্রজেক্টগুলো সে দেখবে বা আপনার কাজগুলো সে দেখবে হ্যাঁ এভাবে আপনি করতে পারেন পোর্টফোলিওর জন্য তো এটা করার জন্য আপনার হচ্ছে দুইটা অপশান আছে একটা হচ্ছে যে ফ্রি হোস্টে আপনি কিভাবে ওয়েবসাইটগুলো আপলোড করবেন এস টিএমএল সাইটগুলো ফ্রিতে হোস্ট করা সহজ তুলনামূলক ওয়ার্ডপ্রেস বা অন্য যে কোনো সার্ভারেরগুলোর তুলনায় আরেকটা হচ্ছে যে আপনি টাকা খরচ করে আপনি ডোমেন এবং হোস্টিং কিনবেন কিনে সেই ডোমেন এবং হোস্টিংয়ে হচ্ছে আপনি আপনার প্রজেক্টটাকে আপলোড করবেন তো আমার হচ্ছে যে একটা ওয়েব হোস্ট আছে যেখানে হচ্ছে যে আমার সি প্যানেল আছে আমি সি প্যানেলের মাধ্যমে আমার ওয়েব হোস্টে লগ করেছি আমার একটা ডোমেন আছে আলিহোসেন এবং তার হোস্টিংও আছে তো হোস্টিং হচ্ছে সি প্যানেল দিয়ে রান করে তাই আমি এভাবে করেছি এছাড়া হচ্ছে যে আপনি ব্লু হোস্ট আছে তারপরে গো ড্যাডির মতো আরও অনেকগুলো কোম্পানি আছে এসব কোম্পানিও ওয়েব হোস্ট প্রোভাইড করে আপনি এদের যে কোনো কাজ থেকে ওয়েব হোস্ট কিনে সেখানে আপনি আপনার প্রজেক্টটাকে আপলোড করতে পারেন তো মনে করেন আপনি যদি আপনার প্রজেক্টটাকে আপলোড করতে চান তাহলে হচ্ছে যে ফাইল ম্যানেজার পাবেন বা ফাইল এক্সপ্লোরার এরকম একটা অপশান পাবেন যেখান থেকে আপনি হচ্ছে যে আপনার ওয়েব হোস্টের ফাইল ম্যানেজারে আপনি যেতে পারবেন তো এটা একটু লোড হচ্ছে তো দেখেন এই যে ফাইল ম্যানেজারে আমি চলে আসলাম তো ফাইল ম্যানেজারে আসলে এখানে আপনি অনেকগুলো ফোল্ডার দেখবেন আমার ওয়েবসাইটে হয়তো এরকম দেখাচ্ছে বা আমার ওয়েব হোস্টে এক একটা ওয়েব হোস্টে এক এক রকম দেখাবে আপনি জাস্ট সেখানে খুঁজে বের করবেন পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচ টি এমএল নামে একটা ফোল্ডার থাকবে অবশ্যই সেই ফোল্ডারটা তো এই ফোল্ডারটা ওপেন করবেন এবার এখানে আপনি যা কিছু আপলোড করবেন সেটা সরাসরি আপনার ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবে আমি যদি চাই আমার প্রজেক্টটাকে সরাসরি আমি এখানে আপলোড করতে পারি কিন্তু আমি সেটা করব না আমি জাস্ট একটু অর্গানাইজ করবো কারণ দেখেন এখানে অলরেডি আমার নিজের ওয়েবসাইটের যে কন্টেন্টগুলো সেগুলো সব আছে তো আমি কী করবো এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করবো করে সেই ফোল্ডারে আমার কাজগুলো রাখবো তো এখানে দেখেন যে প্লাস ফোল্ডার নামে একটা অপশান আছে এই ফোল্ডারে ক্লিক করলে এখানে ওরা বলেও দিচ্ছে যে আপনি যে ফোল্ডারটা তৈরি করবেন সেটা পাবলিক ডক এস টি থাকবে এবং আপনি চাইলে ডিরেক্টরি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন তো আমরা করবো না আমরা এখানে লিখে দিলাম মনে করেন পোর্টফোলিও ওয়ার্ক আন্ডারস্কোর দিয়ে ওয়ার্ক আচ্ছা তো পোর্টফোলিও ওয়ার্ক লিখে এবার আমি ক্রিয়েট নিউ ফোল্ডার দিব ক্রিয়েট নিউ ফোল্ডার দিলে একটা নতুন ফোল্ডার তৈরি হবে তো আমি এই ফোল্ডারটা এবার ওপেন করি ওপেন করলে দেখেন এটা ব্ল্যাঙ্ক হ্যাঁ এবার আপনি এই ফাইলটাকে সরাসরি আপলোড করতে পারেন তো এটা আপলোড আপনি কীভাবে করবেন দেখেন এখানে যে আপলোড নামে একটা অপশান আছে আপলোডে ক্লিক করে সিলেক্ট ফাইল এখান থেকে এই যে এস টিএমএল ফোল্ডারটাকে আমি যদি এখন দেই দেখেন এটা কিন্তু আপলোড হচ্ছে না তা আপনি এটা কীভাবে আপলোড করবেন আপনি জাস্ট এখানে রাইট ক্লিক করে তারপরে হচ্ছে এখানে আসলে দেখেন এখানে একটা অপশান আছে সেন্ড টু জিপ আর ম্যাকে তো জিপ করা আরও সহজ তো আপনি জাস্ট সিম্পলি একটা জিপ করবেন আপনার ক্ষেত্রে আইকনগুলো এরকম না দেখার মানে হচ্ছে যে আপনি হয়তো উইন্ড্রার একটা অ্যাপ আছে ওইটা ইনস্টল করেননি কোনো দরকার নেই এটা ইনস্টল করতে হবে এরকম কোনো দরকার ব্যাপার না তো আপনি জাস্ট হচ্ছে আপনার ফাইলটাকে জিপ করে নেবেন দেখেন ডট জিপ এক্সটেনশন চলে আসছে এবার হচ্ছে আপনি এটাকে আপলোড করতে পারবেন এবার আমি সিলেক্ট ফাইলে যাই গিয়ে জিপ ফাইল এটাকে এবার আমি ওপেন করলে দেখেন এটা আপলোড হয়ে যাচ্ছে তো আপনার সাইটটা যত বড় হবে ছোট হবে তার উপর নির্ভর করবে আপনার ওয়েবসাইটটা আপলোড হতে কত সময় লাগে দেখেন আমার এটা আপলোড হয়ে গেছে তো আমি উইন্ডোটাকে ক্লোজ করে দিব দিয়ে এবার হচ্ছে এটাকে আরেকবার রিলোড করবো রিলোড করলে দেখেন এখানে এস টিএমএল ডট জিপ নামে ফাইলটা চলে আসছে এবার আমি এটাকে এক্সট্রাক্ট করবো এখান থেকে এক্সট্রাক্ট ফাইল একটু ওয়েট করেন দেখেন হয়ে গেছে ক্লোজ এবার আমি এটাকে আবার রিলোড দিব এবার আপনার এই যে এস টিএমএল ফাইলটা আছে এটা আর দরকার নেই জিপ ফাইলটা এটা আপনি চাইলে এবার ডিলিট করে দিতে পারেন এখান থেকে শুধু এস টিএমএল থাকবে তো দেখেন আমার কিন্তু কাজ শেষ এবার আমরা যদি চেক করতে চাই যে এটা কীভাবে কাজ করে তো দেখেন আমরা লিখবো আলী হোসেন তারপরে স্ল্যাশ দিয়ে আমরা যে পোর্টফোলিও ওয়ার্ক নিয়েছিলাম সেটা আমরা লিখবো পোর্টফোলিও আন্ডারস্কোর ওয়ার্ক তো দিয়ে আমি এন্টার দিব দিলে দেখেন এই যে এখানে আমাদের এস টিএমএল ফোল্ডারটা চলে আসছে আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথেই দেখেন এটা কাজ করছে কারণ কি কারণ হচ্ছে যে আমি এখানে ফাইলটাকে কিন্তু ডিরেক্ট করে দিয়েছিলাম ইন্ডেক্স ডট এস টি যে কারণে আমি ফোল্ডার ক্লিক করার সাথে সাথ
আপলোড করতে এবং ফ্রি একটা সার্ভারে আপলোড হবে এবং সেই লিংকটা আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে পাঠাবেন যে ক্ষেত্রে আপনার কোনো খরচই হবে না তো সেটা আপনি কীভাবে করবেন এটা আমি আগামী ভিডিওতে আপনাকে দেখাবো তাই আপনি যদি আগ্রহী হন সাথেই থাকেন আমি আশা করছি ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী হয়েছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করে কমেন্টে জানান যে কেন আপনার ভিডিওটা ভালো লাগেনি এখনও প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ ক্লিক দা সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রোকোডারের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ